పరమగీతాల నుండి ఏడో అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం రాజకుమార పుత్రిక నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందముగా నడుచున్నావు నీ ఊరులు శిల్పకారి చేసిన ఆభరణ సూత్రముల వలె ఆడుచున్నవి నీ నాభై దేశము మండలాకార కలశం సమ్మిళిత ద్రాక్షారసము దాని అందు వెలిసి పడకుండను గాక నీ గాత్రము పద్మాలాంకృత గోదమరాస్ నీ ఇరు కుచములు ఒక జింక పిల్లలై తామరలు మేయు కవలను పోలి ఉన్నవి నీ కందరము దంతగోపుర రూపం నీ నేత్రములు జనపూర్ణమైన హెప్షోను పట్టణముల వల్ల ఉన్నా రెండు తటాకములతో సమానం నీ నాసిక దమస్కు దిక్కునకు చూచు లెబానోను శిఖరముతో సమానం నీ శిరస్సు కర్మీలు పర్వత రూపం నీ తల వెంట్రుకలు ధూమ్రము వర్ణము గలవి రాజు వాటి ఉంగరముల చేత బద్ధుడగుచున్నాడు నా ప్రియురాల ఆనందకరమైన వాటిలో నీవు అతి సుందరమైన దానం అతి మనోహరమైన దానం ప్రియుడు ప్రియురాల్ని చాలా పొగుడుతూ ఉన్నాడు ఈ పరమగీతాలు అంతా మనం చూస్తే ప్రియుడు ప్రియురాలను పొగడడం ప్రియురాలు ప్రియుని పొగడడం ప్రియురాలు చాలా అందంగా ప్రియుని కనబడుతుంది అతి సుందరంగా కనబడుతుంది అతి మనోహరమైన దానిగా కనబడుతుంది అంటే ఇక్కడ సంఘము అన్ని వంపులతో సొంపులతో మరి వయారంగా కనబడుతుంది ప్రియుడైన ప్రభు సంఘం ఉన్న ప్రతి అవయం కూడా చాలా అద్భుతంగా ప్రియుడు ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ రాజకుమార పుత్రిక అంటే ద చర్చ్ ఈజ్ లుకింగ్ లైక్ ఏ ప్రిన్సెస్ అంటే మెజెస్టిక్ రాయల్ అన్ని హుంగులతో కనబడుతుంది హుందాతనంతో కనబడుతుంది వైభవంగా కనబడుతుంది ప్రియునికి అని అర్థం ఆరోగ్యం పదమూడవ వర్షంలో శూలమతి రమ్ము రమ్ము మేము నిన్ను ఆశతీర చూచుటకై తిరిగి రమ్ము తిరిగి రమ్ము లోకమేమో శూలమతి అందాన్ని చూడాలని ఆశపడుతూ చాలా అందంగా ఉంది లోకం చూపు వేరు ప్రియుని చూపు వేరు లోకం చూసి పాడు చేయడానికి చూస్తుంది ఒక అందమైన స్త్రీని ఎలా పాడు చేయాలని లోకం చూస్తుంది రా రా అని పిలుస్తుంది శూలమతి రా రా మేము నిన్ను ఆశతూర తీర చూస్తాం ఎందుకంటే నువ్వు చాలా అందంగా కనబడుతున్నావు నువ్వు చాలా వైభవంగా ఉన్నావు శూలమతి అందు మీకు ముచ్చట పుట్టించినది ఏది ప్రియుడు అంటున్నాడు ఏంటి నా ప్రియురాలు శూలమతి అందు మీకేంటి ముచ్చట పుట్టుతుంది ఆమె మహనీయము నాటకం అంతా వింత అయినదా ఆది కాండ ముప్పై రెండు మొదటి రెండు వర్షంలో మహనీయం అని రెండు సైన్యాల గురించి ఉంది సైన్యము సేన అనే మాట వినగానే మనకు భద్రత సెక్యూరిటీ గుర్తొస్తుంది అంటే ఈమె రెండు సైన్యముల మధ్యలో నాటకం ఆడుతుంది అంటే చాలా ఒక నెమలి ఏ విధంగా చక్కగా తన ఈకలన్నీ కూడా విప్పుకొని విజృంభిస్తూ నాట్యం ఆడుతుందో అలాగూ శూలమతి రెండు గొప్ప సేనల మధ్యలో నాట్యం ఆడుతుందని ఇక్కడ వివరణ అంటే అటు తన ప్రియుడు ఉన్నాడు ఇటు తను ఆకర్షించే లోకం ఉంది ప్రియుడు ఇప్పుడు ఆమెను వర్ణిస్తున్నాడు ఏడో అధ్యాయంలో రాజకుమార పుత్రిక నీ పాదరక్షలతో నీవెంత అందంగా నడుచున్నావు ద లవర్ ఈజ్ లుకింగ్ అట్ హర్ ఫీట్ నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు తల నుండి పాదాల వరకు వివరణ ఉంది ఏడో అధ్యాయంలో చూసినప్పుడు పాదాల నుండి తల వరకు ఒక్కొక్క భాగాన్ని ప్రియుడు వివరిస్తూ ఉన్నాడు పాదరక్షలు అంటే చెప్పులు కదా ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళాలంటే వెంటనే మనం చెప్పులు వెతుకుతాం చెప్పులు వేసుకొని పోతాం అంటే ఈ లోకంలోకి వెళ్ళాలంటే భద్రత కావాలి మన పాదాలు మరి భద్రంగా ఉండాలంటే చెప్పులు తొడుక్కుంటాం పరిశుద్ధ గ్రంథములో సమాధాన సువార్త వలనైనా సిద్ధ మనసును చూడు తొడుక్కోవాలి విశ్వాస్ అంటే ఆల్వేస్ రెడీ టు గో అవుట్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పల్ సమాధాన సువార్తను ప్రకటించడానికి సిద్ధ మనసు అనే జోడు ధరించుకోండి అని పౌలు భక్తుడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో రాస్తాడు ఆ చెప్పులు అంటే ఆ పాదరక్షలు షూస్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ ద గాస్పల్ అది వేసుకొని బయటికి వెళ్ళాలి నువ్వు సమాధాన సువార్త అందించాలి అంటే ఇక్కడ ప్రియుడు సంఘము ప్రియుడైన ప్రభు వరుడైన సంఘము సార్వత్రికంగా ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ బ్రైడ్ అనమాట 
అంటే వెదర్ యు ఆర్ ఎ మ్యాన్ ఆర్ ఎ ఉమెన్ యూ కమ్ అండర్ దిస్ అంబ్రెలా నువ్వు పురుషులో కాబట్టి ఇది నాకు కాదు నువ్వు కూడా అలాగే కనబడుతున్నావు అనమాట వరుణి దృష్టిలో వరుణి దృష్టిలో స్త్రీ అని పురుషుడు అని భేదమో లేదు ఆన్ ద హోల్ అంటే సార్వత్రికంగా సంఘం అంత అంద చందాలతో వంపు సొంపులతో వయ్యారంగా ఎంతో సౌందర్యంగా రాజరిక హుందాతనంతో అద్భుతంగా రెండు సైన్యాల మధ్యలో అద్భుతమైన నాట్యం ఆడుతూ ఆ వరుణికి ఆకర్షణీయంగా ఇటు లోకానికి కూడా ఆకర్షణీయంగా కానీ వరుణి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక గొప్ప అందాల రాశి అనమాట చెప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతిదాం వాళ్ళేలోయ అందుకంటే నీ పాద రక్షలతో నువ్వు ఎంత అందంగా నడుస్తున్నావు నడక గురించి పాటలు నేను చాలా విన్నాను చిన్నతనంలో హంస నడక బా ఈ మీద హంస నడక కొందరేమో ఏనుగు నడిచినట్టు నడుస్తారు మరి కొందరేమో చాలా వయారంగా చాలా డెలికేట్ స్టెప్స్తో నడుస్తారు చూడముచ్చటగా అనిపిస్తుంది ఈ ప్రియుడు కూడా ఈ ప్రియురాలి నడకను చూస్తున్నాడు వరుడు ఆమె పాదాలను చూస్తున్నాడు పాదరక్షలతో నువ్వు ఎంత అందంగా కనబడుతున్నావు ఆమె చక్కగా స్త్రీలు చాలామంది నేను చూశాను పాదరక్షలకు చాలా డబ్బు పెట్టి చాలా హై హీల్ షూస్ చాలా అట్రాక్టివ్ కలర్ఫుల్ మరి పాదరక్షలు కొనుక్కుంటారు కొంతమంది పాదాలను అసలు లెక్కనే పెట్టరు చెప్పులు అసలే లెక్క పెట్టరు బయట పోవాలంటే బాత్రూమ్ చెప్పులు వేసుకొని పోతూ ఉంటారు అలా కాకుండా దీని అర్థం ఏంటంటే వెన్ యు ఆర్ స్టెప్పింగ్ అవుట్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ యు హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ యువర్ ఫీట్ అబౌట్ యువర్ వే ఆఫ్ వాకింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ వాకింగ్ అంటే దీని అర్థం ఏదో నువ్వు చక్కగా మరి బాహ్యంగా నడక కాదు ఇది స్పిరిచువల్ వాక్ విత్ గాడ్ దేవుని స్తోత్రం హాలెలు ఈ బాహ్యంగా నీవు నడకను ఏ విధంగా చక్కగా పెట్టుకుంటావో అందరు నిన్ను చూస్తున్నారని మరి నువ్వు చక్కగా నడవాలని నువ్వు అందంగా కనబడాలని నీ ప్రయత్నాలు కానీ లోకము సంఘము ఎలా నడుస్తుందో ఎప్పుడు కూడా చూస్తుంది దేవుని స్తోత్రం హలిలు అండ్ ప్రభు అంతకంటే చూస్తున్నాడు తన ప్రియురాలు ఏ విధంగా పవిత్రమైన పాదాలతో చక్కని అందమైన పాదాలతో పాదరక్షలు భద్రతతో ఈ లోకంలో ప్రియురాలి నడకను గమనిస్తూ ఉన్నాడు అంటే సంఘము చేసే పనులు సంఘము చేసే కార్యక్రమాలు మరి సంఘపు నడకను సంఘపు పనులు చేసే వ్యక్తులను ప్రియుడు కనిపెడుతూ ఉన్నాడు అని అర్థము దేవని స్తోత్రం హాలెలుయ కోని సంఘాల నడక ఏం బాగుండదు వారు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి అప్పుడు ప్రియుడు చాలా బాధపడతాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయం పదిహేనో వర్షంలో సమాధాన సువార్త అందించు వారి పాదములు పర్వతముల మీద ఎంత సుందరములు దేవుని స్తోత్రం చెప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం చేయాలి డెఫినెట్లీ ఫీట్ హ్యాస్ ఎ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ ఈవెన్ భక్తుల పాదాలు ముట్టుకుంటారు కదా నేను అది పెద్ద తప్పుగా ఏమి ఎంచాను ఎందుకంటే ఆ పాదాలు చాలా దూరం నడిచినాయి మీ కొరకు శ్రమ పడ్డాయి నిలబడినాయి గంటలు గంటలు ఆ పాదాల్లో శక్తి లేక ఉండదు ఐ డోంట్ డినై దట్ దెర్ ఇస్ నో పవర్ ఇన్ ద ఫీట్ ఆఫ్ గాడ్స్ అనాయింటెడ్ పీపుల్ కానీ వాళ్ళని విగ్రహాలుగా చేసుకోవద్దు అంతే డెఫినెట్లీ దే క్యారీ పవర్ ఇన్ దెర్ ఫీట్ వాళ్ళు ఏదైనా గృహంలో అడుగు పెడితే ఆ గృహానికి తప్పకుండా ఆశీర్వాదాలు రావాల్సిందే వెన్ దేఆర్ స్పిరిట్ ఫిల్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ మోసగాళ్ళు రావడం మీకు నష్టం కానీ చాలా అద్భుతమైన దేవునితో కనెక్టెడ్ అయి ఉన్న భక్తులు మీ ఇంట్లో ప్రవేశిస్తే యోర్ధాను పాయలైనట్టు మీ సమస్యలు పాయలైపోతుంది దేవుని స్తోత్రం హలలు ఆనాడు మందస్సు మోసుకునే యాచకులు యోర్ధానులు అడుగు పెట్టగానే ఏమైంది యోర్ధాను పాయలైపోయింది హాలెలుయా మరి అలాంటి సుందరమైన పాదాలు ప్రియుడైన ప్రభు తన వధు అయిన సంఘము లేక కాపరులు లేక విశ్వాసులు సంఘ కార్యక్రమాలు చేసేవారు అంత సార్వత్రికంగా వధు సంఘం వధు సంఘం యొక్క నడకను గమనిస్తున్నాడు అంటున్నాడు నీ పాదరక్షలతో నువ్వు ఎంత అందంగా నడిచి అది చాలా అందమైన నడక సంఘానికి కావాలి అంటే ద వరల్డ్ అన్యులు దే హ్యావ్ టు గెట్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ యువర్ స్టైల్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఏం సంఘం అండి ఆ సంఘం ఎప్పుడు తాళం పెట్టి ఉంటుందండి అక్కడ పోతే మమ్మల్ని ఆదరించే వారు ఎవరు ఉంటారండి ఆ సంఘంలో ఎప్పుడు కయ్యాలండి కలహాలండి అంటే సంఘపు నడక బాగా లేదు అని అర్థం కానీ ఇక్కడ ప్రియుడు ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు నీ ఊరు శిల్పకారి చేసిన 
ఆభరణ సూత్రముల వలె ఆడుచున్నవి ఇవన్నీ కొద్దిగా అర్థం చేయాలంటే మీరు పొందుకోవడానికి మీకు శక్తి ఉండాలి చెప్పడానికి నాకు ధైర్యం ఉండాలి మరి ఎవరు లెంటి ఏంటి బట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ రిటర్న్ ఇన్ ద హోలీ స్క్రిప్చర్స్ డెఫినెట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ దేవని స్తోత్రం హాలెలుయ అది దురుద్దేశంతో రాసింది కాదు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ మ్యానర్ ఊరులు అంటే నడుముకు మోకాళ్లకు మధ్యలో ఉన్న భాగం ఇంగ్లీష్లో థైజ్ అంటారు లేక తొడ భాగం తొడ భాగమును గురించి ప్రియుడు వర్ణిస్తున్నాడు నీ ఊరులు శిల్పకారి చేసిన ఆభరణ సూత్రముల వల్ల ఆడుచున్నాయి అంటే హౌ బ్యూటిఫుల్ ఈజ్ యువర్ మేక్ అంటే ఒక శిల్పి శిలను చెక్కిన రీతిగా శిల్పకారి ఎంత తన నైపుణ్యాన్ని వినియోగించి అందంగా చెక్కినట్టు ఉన్నాయి నీ ఒడి మరి ఊరులు అంటే తోడలని అర్థం ఈ వధు సంఘం యొక్క వడి భాగం ఈ వడి చాలా ప్రశస్తమైంది అన్యులు వచ్చి పడతారు ఈ ఒడిలో పేదలు వచ్చి పడతారు ఈ ఒడిలో బీదలు వచ్చి పడతారు ఈ ఒడిలో రోగులు వచ్చి పడతారు ఈ ఒడిలో అంగహీనులు వచ్చి పడతారు ఈ ఒళ్ళు విధవరాళ్ళు వచ్చి పడతారు దిక్కులేని వారు వచ్చి పడతారు ఈ ఒళ్ళు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల సీమా పరిచయంలో నాకు అనుభవం ఏంటంటే ప్రార్థన చేయడానికి పెద్ద లైన్ ఉంటుంది వస్తుంటారు ప్రార్థన కోరుతుంటారు చాలా మటుకు నా ఒడిలో వచ్చి పడతారు అప్పుడు నేను ఎప్పుడు వారిని నెట్టేయలేదు ఎందుకంటే వారు నా ఒడిలో పడలేదు వధు సంఘం యొక్క ఒడిలో పడ్డారు దేవుని స్తోత్రం హాలేలు ఒక ఆమె వచ్చి భర్తను కోల్పోయింది భర్త లేడు భర్తను చాలా ప్రేమించింది హఠాత్ మరణం ద్వారా ఈమె పిల్లలు అనాథులైపోయిన ఆమె వచ్చి నా వడిలో పడ్డది అమ్మ నేను కూడా చనిపోతాను నా బిడ్డలకు కూడా నేను విషయం ఇచ్చి మేమందరం చచ్చిపోతాం అంటే నేను ఎందుకు చేస్తాం ఏసు ప్రభు చావడానికి చంపడానికి రాలేదు ఆయన నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు నీకు జీవము సమృద్ధి అనే జీవాన్ని ఇస్తాడు ఏదో అమ్మ నాకు తెలియదు మరి నేను ఏడుస్తూ ఉన్నాను ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడుస్తున్నాను నా కన్నీళ్ళు ఎవరు దొరుస్తారు అప్పుడు నేనే నా ఖర్చు పెట్టి ఆమె కన్నీళ్ళు ఒక్కసారి ప్రార్థన చేసి తుడిచాను తర్వాత నెలకు వచ్చి నువ్వు నా కన్నీళ్ళు తుడిచిన తర్వాత నా కన్నీళ్ళు రావడమే లేదన్నది దేవుని స్తోత్రం అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రియుడు ప్రాణప్రియుడు వధు సంఘం యొక్క వడిని అంటే ఆ సంఘముకు ఒక వడి ఆ వడిలో వచ్చి పాపాత్ములు బలహీనులు మరి ఏ ఆధారము లేని వారు దిక్కు లేని వారు వచ్చి పడుతూ ఉంటారు అన్నమాట ద చర్చ్ హ్యాస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కంఫర్ట్ చాలా పరిచయాలు పేరు పెట్టుకుంటారు కంఫర్ట్ మినిస్ట్రీస్ అంటే ఆధరణ సంఘము తప్పకుండా మరి లోకానికి అందించాలి దేవని స్తోత్రం హాలెలుయ అందుకే అంటున్నాడు రాజకుమార పుత్రిక అంటే రాజపుత్రిక అనమాట ఇతను రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు హౌ రాయల్ యు లుక్ హౌ బ్యూటిఫుల్ యువర్ ఫీట్ నీ పాదాలు ఎంత సుందరం నీ పాదరక్షలతో నువ్వు చక్కగా వయ్యారంగా నడుస్తుంటే నేను ఎంత ఆనందిస్తున్నాను ఎంత నువ్వు అందంగా కనబడుతున్నావు ప్రియుడైన ప్రభు వధు సంఘాన్ని మరి ఎంతో మెచ్చుకుంటున్నాడు ప్రశంసిస్తున్నాడు అని అర్థం ఇదంతా విని మీరు ఇప్పుడు షూ షాప్ పోయి వయ్యారంగా నడవాలని రంగురంగుల చెప్పులు కొనుక్కోవడం కాదు ఇది ఆత్మీయ అర్థం తీసుకోవాలి వింటున్నారా సంఘం యొక్క నడక ప్రియుడైన ప్రభువుకు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది అర్థమైతే ఒకసారి చెప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతించండి నీ ఊరులు శిల్పకారి చేసిన ఆభరణ సూత్రం లేని ఉంది ఊరులు అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను థైస్ తొడ భాగం లేక ఒడి సంఘం యొక్క ఒడిలో తప్పకుండా అన్యులు దిక్కు లేకుండా ఆధరణ లేకుండా కన్నీళ్ళు తొడవడానికి ఎవరు లేకుండా మరి వస్తారు అన్య జనులకు నిన్ను నేను ఒక వెలుగ్గా నియమించున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ ఇది సమస్త అన్య జనులకు ప్రార్థన మందిరం చప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ నాది ఇది నీది ఇది నీది కాదు ఇదంతా మనది మనమంతా దేవుని ప్రజలం దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ సేవ ఆరంభించినప్పుడే దర్శనం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు సంఘం అంటే నీది కాదు ఇది అందరిది యునైటెడ్ పీపుల్ ఫెలోషిప్ ఇది అందరు కలిసి దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టాలి దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ అందుకే ప్రియుడైన ప్రభు సంఘం యొక్క ఒడిని చాలా ప్రశంసిస్తున్నాడు 
శిల్పికారి శిల్పం లాగా కనబడుతుంది అనమాట సో పర్ఫెక్ట్ ఇన్ హర్ స్టాచ్యూ ఆమె ఆకారంలో కూడా ఎంత అద్భుతంగా కనబడుతుందని అంటున్నాడు వరుడు ప్రశంసిస్తున్నాడు నీ నాభి దేశము మండలాకార కలశం నాభి దేశం అంటే నేవల్ లేక కడుపు భాగం బొడ్డు భాగము అనే అర్థం అంటే బొడ్డు దేనికి సూచన ఒక స్త్రీకి ఆమె గర్భం ధరించినప్పుడు కడుపులో ఉన్న పిండానికి కావలసిన పోషక విలువలు కానీ ఆహారం కానీ అన్నీ తల్లి బొడ్డు నుండి బిడ్డ కందుతుంది బిడ్డ ఎదుగుతుంది నిన్న ఎవరో ఫోన్ చేశానారమ్మా మూడు నెలల గర్భిణి కానీ హార్ట్ బీట్ లేదమ్మా తల్లి నుండి సత్తువ బిడ్డకు అందడం లేదు చాలా బలహీనమైపోయింది పది వారాల వెయిట్ ఉండాలి మరి ఇప్పుడు ఎనిమిది వారాలే ఉంది అంటే దాని అర్థము ఆ తల్లి నుండి సత్తువ బిడ్డకు సరిగా అందడం లేదు సంఘము అన్నప్పుడు తప్పకుండా సంఘము వధు సంఘము వరుణ్ నుండి శక్తిని పుంజుకొని ఆ శక్తిని ప్రజలకు తప్పకుండా అందించే బాధ్యత ఉన్నది అని అర్థం దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ సంఘంలో నానా రకాలుగా వస్తారు కదా ఆ సంఘంలో వచ్చే ప్రతి బిడ్డకు కావలసిన మరి ఆదరణ ఓదార్పు సహాయము ప్రేమ అందించడానికి ఉన్న బాధ్యత సంఘానికి ఉంది దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ అట్లాంటిదే సంఘం వధు సంఘం లేకుంటే అదొక కార్పొరేషన్ అనమాట అది మనీ మేకింగ్ మెషిన్ లేకుంటే ఒక వ్యాపారమే వ్యాపార కేంద్రం ఒక వ్యాపార కేంద్రానికి ఒక సంఘానికి ఏముంది వ్యత్యాసం సంఘములో వరుడు సంచరిస్తూ ఉంటాడు సంఘములో వరుణి ప్రేమ ప్రవాహం ఉన్నది సంఘం కొరకు వరుడు తన ప్రాణము పెట్టినాడు ఇదేమో లావాదేవీల కొరకు చేసే కార్యకలాపాలు కాదు ఇది సంఘం అంటే సంఘం యొక్క విలువ తెలుసుకుంటే యూ విల్ నో హౌ టు బిహేవ్ ఇన్ ద చర్చ్ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ప్రసంగి గ్రంథం ఐదో అధ్యాయంలో ఉంది నీవు దేవుని మందిరంలో ఉన్నప్పుడు నీ ప్రవర్తనను జాగ్రత్తగా పెట్టుకో బిహేవ్ వెల్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే సంఘం అంటే అల్లా టప్పగా తీసుకుంటారు ఆటపాటలు అనుకుంటారు సంఘం అంటే ఏదో పబ్బుల్లాగా కల్చర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు దుంకడం ఎగరడం అల్లరి చేయడం అది సంఘం కాదది సంఘము అన్నప్పుడు వధు సంఘము మరి ప్రజలకు ఒక పెద్ద ఊటలాగా అయిపోవాలి షుడ్ బి లైక్ ఏ ఫౌంటన్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ టు ద పీపుల్ అరౌండ్ దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ మా నాన్నగారు పాస్టర్ మాథ్యూ గారు ఎప్పుడు అనేది సంఘము ఆలయం ఎప్పుడు మూత పడద్దు ఇరవై నాలుగు గంటల పరిచర్య జరగాలి ప్రజలు ఎప్పుడు అలసటతో ఆవేదనతో ఆత్మహత్య తలంపులతో బలహీనత వచ్చినప్పుడు సంఘము తప్పకుండా అట్టి వారికి పరిచర్యలు చేయాలని మా నాన్నగారు చెప్పే దేవుని స్తోత్రం హలేలుగా అతను ఎలాగ ఆశించినాడో అలాగే యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ ఇప్పుడు మరి ఏ జాతి మత కుల భేదము లేకుండా అందరికీ సేవలు అందిస్తున్నాము దేవుని స్తోత్రం హాలెలు ఆ సంతోషం అంటే ఒకసారి చెప్పలు పడి దేవుని స్థుతించాడు అంటే నాభి దేశం అంటే బొడ్డు తల్లి బొడ్డు అని అర్థం ఆ బొడ్డు నుండి సత్తువ లేక శక్తి బిడ్డలకు అందించే రీతిగా సంఘము ఉండాలి అని అర్థం నాభి మండలాకార కలశం మండలాకారం అంటే ఏంటి అని నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను అంటే వృత్తాకారం అనెండింగ్ మండలము చంద్రమండలం భూమండలం సూర్యమండలం అంటాం కదా అంటే ఇట్ షుడ్ బి అనెండింగ్ సర్వీస్ అంటే దానికి నన్ను అడిగితే ఇన్ని గంటలని కూడా పెట్టొద్దు సంఘాన్ని ఇప్పుడు యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్లో కొన్ని గంటలు మాత్రమే ముఖద్వారం మూయబడి ఉంటుంది కానీ రాత్రి లేకుంటే నా దర్శనం ఏంటంటే నీ దేవాలయపు తెరలను నిరాటకంగా తెరిచి ఉంచాలి దేవుని స్తోత్రం వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సర్వీస్ ఇవ్వాలి సంఘం నాన్ స్టాప్ సర్వీస్ ఇవ్వాలి నాన్ స్టాప్ ప్రజలకు సేవలు అందించాలని అట్టి దర్శనం నేను కలిగి ఉన్నాను దేవుని స్తోత్రం వరుడు కూడా అదే కోరుతున్నాడు వరుడైన ప్రభు వధు అయిన సంఘం అలాగూ పనిచేయాలని అలాగూ ప్రజలకు ఆదరణ రక్షణ కార్యాలు బయలుపరచాలని ప్రభు కోరుతూ ఉన్నాడు సమ్మిళిత ద్రాక్షారసము దాని ఎందు వెలిది పడకుండా సంఘంలో అన్నీ ఉందండి మీరు గమనించండి సంఘంలో సమృద్ధి ఉంటుంది సంఘంలో ద్రాక్షారసం అంటే ప్రాస్పెరిటీ ఆల్రౌండ్ హెల్త్ నేను నిజమైన ద్రాక్షావాలి అంటే 
మీరు నాలో ఉంటే బహుగా ఫలిస్తారు మీరు బహుగా ఫలించడం వల్ల నా తండ్రి మహిమపరచబడుతుంది అంటే ప్లెంటియస్నెస్ అబండన్స్ హోల్సమ్ హెల్త్ అందుకే ప్రియుడైన ప్రభు నిన్ను పిలుస్తూ ఉంటాడు రండి మీ ప్రయాసమైన భారమైన ఉంటే నా దగ్గరికి రండి నేను మీకు ఏమిస్తాను విశ్రాంతినిస్తాను పాపం ఉంటే రండి మిమ్మల్ని కడుగుతాను పవిత్రం చేస్తాను ఆకలి ఉంటే రండి మీ ఆకలి నేను తీరుస్తాను దప్పికుంటే రండి మీ దాహం నేను తీరుస్తాను ఇలా ఏ గ్రంథంలో నన్ను పిలుపుందా ఐ డోంట్ థింక్ ఏ గ్రంథంలో ఏ మార్గంలో ఇలాంటి పిలుపు లేదు కానీ సార్వత్రిక సంఘం వధువు సంఘం ఎప్పుడు ప్రజలను పిలుస్తూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని దగ్గర ఉన్నది దాని దగ్గర ఉన్నది సత్త మన దగ్గర నలభై కాదు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ప్రజలకు అందించడానికి మన దగ్గర పౌష్టిక ఆహారము ఉన్నది నమ్ముతే చప్పట్లు కొట్టండి దేవుని స్తోత్రం హాలెలు యా వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇన్ అబండెంట్ సప్లై టు గివ్ టు ద పీపుల్ రౌండ్ ద ఇయర్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నన్ను నిలబెట్టండి దేవుడు నాకు ఆరోగ్యం ఇస్తే మూడు వందల అరవై ఐదు ప్రసంగాలు చేయండి అమ్మ సంవత్సరం అంటే ఐఎమ్ రెడీ ఎందుకంటే చెప్పేది నేను కాదు నా ద్వారా ఎవరు చెప్పేస్తారు అవే చెప్పిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం హాలి నేను ఉట్టి బూరం మాట్లాడేది ఎవరు అవే మాట్లాడతాను కాబట్టి సంఘం ఇంత అద్భుతంగా వరుణికి కనబడుతుంది అంటున్నాడు నీ దగ్గర ఏ వెలితి లేదు యు నాట్ ల్యాకింగ్ ఎనీథింగ్ నీవు నీ దగ్గర ఉద్యానవనానికి ప్రియురాలను పిలిచినప్పుడు మనం ధ్యానించినాం కదా నువ్వురా నా దగ్గర తేనె ఉంది తేనె పట్టుంది క్షీరం ఉంది ద్రాక్షారసం ఉంది నువ్వు పానం చేయి జఠామాంసి ఉంది గంధవర్గములు ఉంది అంటే ఇవన్నీ వరుణి దగ్గర ఉందని వధువును పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ నీ గాత్రము పద్మాలంకృత గోధుమ రాసి గాత్రము అన్నప్పుడు కడుపు బాగు వేస్ట్ హీఈస్ అప్రిషియేటింగ్ ద వేస్ట్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అంటే వధూ సంఘం యొక్క నడుము భాగాన్ని ఆయన ప్రశంసిస్తున్నాడు వరుడు పద్మాలంకృత గోధుమ రాశి ఆ గోధుమ రాశి అంటే ఆరోగ్యకర గోధుమలు తినండి రొట్టెలు తినండి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఏం తినండి రొట్టెలు తినాలి అంటే అర్థం ఏంటి గోధుమల్లో చాలా పౌష్టిక విలువలుంది మరి సంఘాని యొక్క నడుము భాగము చాలా బలంగా ఉంది ఒక మనిషి పడకబట్టడానికి నడుము ఇరిగితే చాలు కదా నడుము బాగలేదండి నడవలేడండి సంఘముకు చాలా అందమైన నడకుందంటే నడుములో సత్తా ఉన్నది అని అర్థం దేవుని స్తోత్రం ఈ శక్తి ఎవరిస్తున్నారు వరుడైన ప్రభు ఇస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం సంఘంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు సంఘానికి కావలసిన శక్తిని ఇస్తున్నాడు చక్కగా నిలవడానికి నడుము బలంగా ఉండాలి చక్కగా అడుగులు వేస్తూ నడవడానికి నడుము శక్తితో ఉండాలి కొందరు చూస్తాం నడుము వంగిపోయి ఉంటారు యేసుప్రభు కూడా ఒక నడుము పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుండి నడుము ఏమైందట వంగిపోయిన ఒక స్త్రీని పిలిచి ముందుకు పిలిచి చేతులు ఉంచగానే ఆమె నిఠారుగా నిలబడిందని సువార్తల్లో మనం చూస్తున్నాం అంటే ద చర్చ్ షుడ్ హ్యావ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ హర్ వేస్ట్ అనమాట నరపుత్రుడా నువ్వు చక్కగా నిలబడు అని అంటాడు ఎజకేల్ గ్రంథం అంటే చూడండి కష్టాలు వచ్చినాయి శ్రమలు వచ్చినాయి హింసలు వచ్చినాయి ఏమి గుడికి తాళాలు వేసుకొని ఇంట్లున్నాము మనం మనం ఎట్టి శ్రమలను కూడా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాము దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయా ఎందుకంటే మన ప్రాణప్రియుడు ఎక్కడో లేడు మన పక్కనే ఉన్నాడు హాలెలుయా హీ విల్ టేక్ కేర్ అంటే ఆయన మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి వధు సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి వరుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ప్రకటన గ్రంథం మీరు చదివితే వరుడు ఎప్పుడు వధువుతోనే ఉంటాడు యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము నేను మీకు తోడుగా ఉన్నానంటే ఎక్కడికన్నా పోయినాడా ఎందుకు భయపడాలి నేను మిమ్మల్ని విడవాను మిమ్మల్ని అనాథులుగా నేను చేయను శ్రమల్లో నేను నీకు తోడై ఉంటాను నేను నీ ముందు నడుస్తాను ముందు నడిస్తే శత్రువు వస్తే మొదట ఆ శత్రువు ఎవరిని ఎదుర్కోవాలి నిన్ను కాదు నీ ముందు నడిచే ప్రభువుని ఎదుర్కోవాలి కదా చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించాడు హాలెలుయా ఇప్పుడు శత్రువు వస్తున్నాడు నా ముందు ప్రభు నడుస్తున్నాడు నాకంటే ముందు నా ప్రభువును ఎదుర్కోవాలి అందుకే ప్రభు సంఘాన్ని హింసిస్తున్న సౌలుతో ఒక మాట అంటాడు కదా సౌలా సౌలా నీవు నన్నేలా హింస నిన్నెప్పుడు హింసించాను నేను సంఘాన్ని హింసించాను విశ్వాసులను హింసించినాను స్త్రీలను పురుషులను 
మరి ఈడ్చుకొని వెళ్ళి వారిని ఉపద్రవం చేసినాను నిన్నెప్పుడు నేను హింసించినాను అవును నువ్వు నా విశ్వాసులను హింసిస్తే నా బిడ్డలను హింసిస్తే నీవు నన్ను హింసిస్తున్నట్టు లెక్క అందుకే సౌల సౌల నువ్వు నన్ను నేల హింసిస్తున్నావు అంటే అంత భద్రత వరుని యొక్క రెక్కల మాటలనే ఉంది ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంది ఏడు కొమ్ములు ఏడు కన్నులు గలవాడు సంఘముల మధ్యలో ఏం చేస్తున్నాడట సంచరిస్తాడు కొమ్ములున్న ఏ జంతువునన్న ఎదుర్కోవడం కష్టమే బలమైన ఎద్దులకు కొమ్ములు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుంది పదునుగా ఉంటుంది ఆకాశాన్ని అంటుకున్నట్టు ఉంటుంది దానికి ఎదురుగా పోవడానికి ఎవరికి దమ్ము ఉంటుంది ఒక్కసారి ఇట్లా ఎత్తి ఇట్ట పారేస్తుంది కాబట్టి శత్రువుల గురించి పెద్ద చింతించే అవసరం లేదు నువ్వు శత్రువులను ప్రేమించి హింసించే వారు కొరకు ఏం చేయమన్నాడు ప్రార్థన చేయమన్నాడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ మన వరుడు పౌరుషం గలవాడు పౌరుషం గలవాడు తన వధువును ఎవరన్నా ముట్టుకుంటే ఊరికే చూసుకుంటూ ఉంటాడా ఏం చేద్దాం నాకు కూడా చేత కాదు పోతే పోని అనుకుంటాడా లేదు రోషము గల వరుడు దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ అందుకే పేతురుతో అన్నాడు పాతాళలోక ద్వారములు సంఘము ఎదుట నిలవదు ఆయన అగ్ని జ్వాలల వంటి నేత్రములు కలవాడు ఆయన దృష్టి ఎప్పుడు కూడా సంఘం మీదనే ఉంది హీ లవ్స్ ద బ్రైడ్ సో మచ్ దట్ ఈ కెనాట్ టేక్ హిజ్ ఐజ్ ఆఫ్ హిజ్ బ్రైడ్ చూడండి ఒక వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే దివారాత్రుల కన్నులు అట్నే చూసుకుంటూ ఉంటారు ఇట్నే చూస్తూ ఉంటారు కదా ప్రేమికులను మీరు ఎప్పుడైనా చూసినారా దే విల్ జస్ట్ ఫిక్స్ దే రైజ్ అపాన్ ద బిల్ అవర్ అంతకంటే గొప్ప వరుడు మన ప్రభు ఆయన కన్నులు ఎప్పుడు కూడా మన మీదనే ఉంది దేవుని స్తోత్రం హాలలుగా నీతి మంతుల మీద ఆయన కన్నులు ఉందండి వారి మొరలకు ఆయన చెవులు ఒగ్గి ఉన్నవి దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ చేపట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం ప్రార్థన చేస్తాం వరుడైన ప్రభు ఎంత అద్భుతంగా తన వధువును ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రశంసిస్తున్నాడు ప్రతి భాగాన్ని ఎంతో ఆకర్షణీయంగా చూస్తున్నాడు లవ్స్ ఇస్ బ్రైట్ సో మచ్ దట్ ఈ గేవ్ అప్ ఇస్ లైఫ్ ఎంతగా ప్రేమించినాడు సంఘాన్ని వధువును అంటే తన ప్రాణమే బలిగా అర్పించినాడు ఇంత ప్రేమ ఈ ప్రేమను ఎవరికి వివరించడానికి సాధ్యం వర్ణనాతీతమైన ప్రభు ప్రేమ కొరకు ఒకసారి చేతులు ఎత్తి ఆయన నస్తుతిద్దాం హాలెలుయ హాలెలుయ అదో సంఘం ఎలాగుండాలని నువ్వు ఆశిస్తున్నావు మాతో మాట్లాడండి ప్రభు దేవుని వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని ఏ సునామములు అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమె హాలెలుయ మా అడ్రస్ జాయ్ చెరియన్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ ఇంటి నెంబర్ ఒకటి డాష్ తొమ్మిది డాష్ యాభై రెండు ఆబ్లిక్ ఈ ఆబ్లిక్ మూడు రామ్ నగర్ హైదరాబాద్ ఐదు లక్షల ఇరవై మా ఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మా మరి ఒక నంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ వన్ మా ఇమెయిల్ అడ్రస్ జాయ్ చేరియన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరియు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ డాట్ వార్జ్